Yo creo que era un espacio que hacía falta, que éramos muchos lo que estábamos esperando. Y a mí en particular me hacía falta como un lugar donde ir, donde se pudiera leer, estar tranquilo. Y no existen esos sitios. Mamey juega a diferentes niveles. Es una palabra que aparte del color, que es un color cálido, tropical, bonito, eh, de cambio, el naranja, dicen que es de cambio, pero también es una palabra eh, autóctona de aquí. Eh, evoca, es un árbol, es una fruta rara, eh, dulce. El lugar es, este, lo teníamos aquí. Además, es, me parece el centro neurálgico de la vida bohemia, intelectual, artística de la ciudad. O sea, que esto no es solamente una librería, esto es una cafetería también al mismo tiempo y es un lugar donde vamos a estar experimentando con diferentes cosas. Entonces cualquier cosa que sea interesante, que entre dentro de lo que es literatura, eh, que tenga que ver con artes, cine, eh, arquitectura, pintura, música. Levi su sombrero, su barba y unos lentes que le dan un toque de muchacho genio, desordenado, nerd. Más de ahí, él aparece y parece uno de los personajes de sus cuadros. Una cosa, el, el Levi, José Levi, pero Levi es apellido o nombre. Es, es el José es el nombre y Levi es el apellido, el apellido de origen Levy. hebreo. Hebreo, sí, hebreo. hebreo. Como la pintura tuya. Eh, no, la pintura mía es caribeña completa. <risa> no es de caribeña. Es insular, es insular. Eso es un realismo ahí agobiante. Que sí, contiene una, todo lo del Caribe. Todos los infiernos, los lo, 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 la, la el paraíso. Todo. La multitud de planos, todo. un plano adelante, un plano atrás. Yo juego con los planos. Tú juegas con los lo planos. Yo lo ¿Y cómo tú sacas estética con esos planos así, con el desorden? Porque esa pintura tiene que se ve como tan... Es desordenada, sí. pero es armoniosa a la vez. Sí, armoniosa a la vez, por eso es que la hace interesante. Porque mi pensamiento es así. Tu pensamiento, tú piensas de esa manera. De esa manera, completamente torcida. La exposición tuya aquí, ¿cómo es que se llama? Vox Populi. ¿Y a qué tiempo, hasta qué tiempo dura aquí en Mamey? En hasta, este el hasta el primero de septiembre. Hasta el primero de septiembre. Primero de julio, primero de septiembre. Eh, ¿Tú podrías, por ejemplo, referirte al proceso creativo de cómo tú trabajas? Mi proceso creativo, yo soy muy neurótico cuando estoy trabajando. Eh, trabajo sin, eh, sin una idea preestablecida, ni tampoco me baso en experiencia ya de los años pictóricamente. Voy trabajando como un autómata, pero luego de que ya la idea está, está plasmada, o sea, está más o menos eh, organizada, ya comienza el trabajo de verdad. Porque una obra de arte es 10% inspiración, como se dice, y 90% trabajo. ¿Y tú no crees que esa, ese talento que tú tienes, o sea, natural para trabajar así de esa manera, o esa virtud, eh, trabajar como sin un boceto, sin un plan, no a la vez un peligro? Porque... El boceto está aquí. No, o sea, tú no lo consideras como un peligro, porque a la vez entonces el cuadro puede desordenarse, te puede ir un poco de la mano, puede meter más, material, más elementos de lo que tú necesitas. Eso me pasaba, ya no me pasa. Ya no te pasa. No pasa. ¿Y por qué no te pasa ya? Bueno, la, eh, los años los años la práctica te, te, te perfeccionan la, ejecu la ejecución del trabajo. Su pintura invade la mirada, aturde y deleita, juega a ser irónica, la textura del cuadro indaga en un puntillismo grotesco y duro. No hay un plano que no sea un primer plano y contraplano. La atmósfera está cargada de un suburbanismo frontal. Figura un realismo sucio, un desorden que surge como estética pictórica. El panorama refleja la pobreza de este Caribe lleno de colores y miseria. ¿Por qué tú le llamas paisaje periférico a ese cuadro? porque tienden a ser de la periferia de la ciudad. Eh, puedes verlo en la autopista 6 de noviembre, en Jaina, lo puedes ver acá abajo del puente. Es un tema que siempre se obvia, a excepción creo que, creo que Miguel Gómez o, o Guillo Pérez tomaron, pero de una manera más estética y no menos profunda. Familiar, no no tan así. Es, es más barrio, es más barrio, más los guandules, lengua azul y ese tipo de... Eh, y este cuadro que tú tienes aquí, ¿no es este cuadro con estas mujeres? Y esto, esto se debe, esto es basado en, hay mucha iconografía dentro del que se, que se envuelve, pero es basado en un artículo de periódico sobre 
la abuela de un puchero, vendedor de droga de la zona de Herrera, creo que se llamaba la abuela del muerto, que mataron con unos pleitos. Entonces la señora salía en, este, en, en esta pose, claro, no con el mismo tipo de... de o sea, no, no es su retrato directamente. Y tú puedes hablar un pueblo. poco como del, del uso de la composición ahí, porque tú metes muchos elementos ahí. En sí, eh, esto, esto me ayuda a recrear lo que es una sala tradicional de una clase media-baja donde está el cuadro framboyán, esto me da una cierta, un cierto equilibrio, entonces con las manos y la pistola, este es el retrato. Aquí se ven iconografía un poco política en el sentido del vestido del, de la señora, que hace referencia a un partido, a la violencia. ¿Cómo de que, se llama ese cuadro? Eso se llama La Doña, no, Mamá. El pintor Raúl Rex observa que la pintura de José Levi tiene muchos caminos y uno de ellos es la llamada pintura naif. Considera que el carácter popular es retratado con total crudeza, dejándonos un documento más allá del bling 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 y la jodedera, haciendo de su pintura un legado de lo actual. La violencia y los bordes del barrio quedan al descubierto. Eh, hay otro cuadro aquí que a mí me ha resultado interesante. Este cuadro que está aquí, que tiene tantos elementos, tiene ahí en la cadena de, del bacano, sí. los lentes, el afro, tiene un look como poco pasado, pero también tiene ahí el revólver, la pistola, ahí hay como un tabaco de marihuana. Eh, entonces, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la estética de ese cuadro? O sea, ¿qué tú podrías decirme de ese cuadro, del color, de los tres personajes que hay ahí, sí. de todos los elementos que hay? Entonces tú tienes allá, el, el barrio. fondo, en la cabeza, el barrio. El barrio, sí. el barrio. Eh, este, 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 esta obra tiene mucho, mucha referencia, ¿no? De, de un artista que, que en principio me, influ, me, me influenció mucho, que Basquiat, como todo joven pintor. Basquiat. Sí, claro, como todo joven pintor caribeño, todos tenemos influencia como de Picasso y de Braque. Eh, ah, con esto yo quiero, que quería representar lo que se ve en los barrios, o sea, esto es un corillo, esto es un punto de droga. Era, esto, 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 esta pieza fue pensada para, la, para, la, para una bienal que sí fue eh, seleccionado y eh, retrata todo lo que es el pensamiento de, la, de los muchachos del barrio cuando no hay una escapatoria para okay. la realidad. Y finalmente este cuadro que está aquí, el cuadro de Boca Chica se llama Boca ese. Chica Pitch. Eh, ¿Aquel cuadro cómo era que se llamaba? Paisaje periférico. No, este. Que este, el corillo. Ah, el corillo. Y este cuadro aquí de Bo, Boca Chica. Esto, esto se debe a un, a un paseo, un sábado santo, eh, junto con varios artistas amigos. Eh, la realidad de Boca Chica me chocó mucho, el contraste de la parte privada, la parte pública, donde la parte pública es más variopinta en, en, lo, en los fenómenos que se dan, donde está la pareja gay, que, el turismo sexual, eh, la gente bollando, el poco espacio. Y técnicamente hay como, como si fuese una especie de puntillismo. De puntillismo naif. Naif. Puntillismo completamente naif. naif. Con unos puntos más grandes, ¿verdad? Exactamente. Muy delicado, así y donde, muy, muy fuerte, muy grotesco. Muy, la, muy grotesco. Donde de alguna manera, entre comillas, el sucio es como un concepto. Exactamente, es parte como de. Como el caos, el desorden. Es parte de. Y a la vez, es eh, armonioso. Eh, ah, ah, armonioso. Ah, armonioso. ¿Y cuál es el color que tú usas ahí, básicamente? Eh, el color del mar. Ese azul verdoso, sí. los azules, eh, el color tierra, o sea, el color arena del, del Caribe, que es como un color oro apagado, con blanco. Color oro apagado. Sí. Tú tienes aquí una temática con relación a los cuadros, que es el transporte público. El transporte urbano es una serie en sí. Que no, no, no falla en los cuadros tuyos. Es una serie. Entonces, esos elementos de fondo parecen como si fuesen fotografía de antes, sí, sí. vieja. Sí, porque son recuerdos. Eh, ok, esa dureza que tú le metes al primer plano siempre, ¿tú podrías como hablarme de eso? Eh, mira, lo que pasa, yo no pinto basado en experiencia. Yo cuando comienzo a trabajar, comienzo un lienzo en blanco, así mismo comienza mi cabeza. Y todo va saliendo en un sentido a veces, a un tanto autómata. Ah, ok, o sea que tú no eres tan planificador. No, 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 para nada, yo no planifico. O sea, tú no trabajas con un concepto de primero, nada. Mm, no. Idea, una idea. Tengo la idea, pero termina muchas ¿Cómo veces. ¿Cómo se llama ese cuadro que está aquí? Pa, eh, este de acá. Este, este, este aquí, sí. Carece de título. ¿Eh? Carece, Carece de, de título. título. Sí. Ah, ok. Carece de título. <risa> no título. <risa> ¿Y este? Esto es Introspección Albiónico Austin. 
Eh, ok, pero estos dos cuadros tienen como un elemento ahí de alguna manera está tú siempre como personaje. En muchos de ellos. En lo, normalmente en, en, lo, en la serie de transporte urbano, acá en Boca Chica hay una silueta más o menos parecida. ¿Y, y aquí en este cuadro? Aquí no, aquí la mayoría son gente muerta. Muerte, muerta, pero ese esqueleto yo pensaba que era tú ahí con el cigarrillo. Como que <risa> no, 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 esa es la parca. Esa es la parca. Claro. Okay, eso, es la parca. Eso, eso es la última cena de, del artista eh, ido a destiempo, o que se lo, se lo llevaron a destiempo. Ah, de, de, de Ney. De Ney, sí. Entonces, basado en su última, él tenía una serie de últimas cenas, y aquí yo retraté su última cena con sus últimos invitados. Yo supuestamente en esa última cena era Judas. El <risa> él me tomó foto y eso a mí para la última cena. Entonces, ahí quedan los personajes que él siempre, en, en, los, en los últimos días, mencionaba mucho. Okay. Como son, él, él tenía una tendencia nihilista, como Nietzsche, eh, el, persona, el personaje de, de Chaplin, eh, cocainómano, la presentación de Duarte eh, esquizofrénico. Más aún, el laureado escritor dominicano, Rey Andújar, establece un paralelo entre la forma y el concepto de la obra afirma casi como una sentencia a un condenado que en la obra de Levi tiene la fuerza del trazo está ligada al color de manera dimensional fíjense en boca chica el trazo es tan grueso que quiere levantarse no solo del material sino de la fábula playera es esto lo que da al cuadro una armonía de desastre y domingo de giras vamos a conversar de la obra de Levi de la obra de él, como dice Raúl Recio, el bling, bling, bling. Vamos a no hablar del bling, bling, bling. Vamos a hablar de, la, de esa obra de la, de la pintura, de esos planos deformados que él tiene, de esos planos contra planos. O sea, ¿cómo es que un muchacho, por ejemplo, sin escuela y sin nada, logra esa, esa textura y esos planos tan extraños? Que... Sí, parece que... Parece que es un asunto genético el caso de Levi. Tú sabes, hay muchas teorías sobre el arte. Incluso en estos días escuché, la más ingenua es esa, pero es muy bella, de que el artista nace, que el artista no se hace. Entonces parece ser que en el caso de Levi, él nació artista, pero quien me lo reveló a mí como artista fue Carlos Goico. Ah, Goico. Fue Goico que me, di, me enseñó su primera obra, precisamente porque... Levi era un furibundo seguidor de Goico y Goico me mostraba a todas las personas, a todos los artistas que lo seguían. Eso fue una... allá en el Falafel, sí. cuando él iba frente al Falafel. Exacto, y un día Goico me enseñó a Levi, me lo presentó, él estaba ahí muy jovencito y le fui dando seguimiento. Casualmente yo estoy totalmente en desacuerdo con con Raúl Recio. A mí no me gustó la definición de él de artista naif para Levi, porque no es tan simple, no es tan ingenuo. Lo que pasa es que hay una, podríamos definir una sinografía posturbana, no, de la posturbanidad dominicana. Eh, eso es la, se podría decir, de donde viene el imaginario, porque precisamente es más allá de Goico. Y Goico, se podría decir que es la espina, el espinazo del, es, del expresionismo dominicano. ¿Y tú no crees que él tiene también un poco de influencia, tal vez hasta de Raúl Recio también, como en el color y eso? En el, en el color, pero en, no es de Raúl, porque Raúl lo tiene de otro. Raúl lo tiene de la escuela dominicana, que eso viene de Hernández Ortega, pero antes de Hernández Ortega, de Gausach, que pudo simplificar la expresión, la materialización, sintetizar, y yo digo polisintetizar, la, una serie de elementos que tienen que ver con la línea, el diseño, la composición, la síntesis expresiva y el manejo de la luz, la transparencia. Todo eso es lo que yo defino como la polisíntesis a partir de las aportaciones de la vanguardia. Y hay como en, el, en los cuadros de Levi, de manera como, como salvaje, instintiva, como ahí, hay, un, hay como una especie de puntillismo grosero, todo esto, un puntillismo ahí muy presente. ¿sí? Exacto, entonces esa es la polisíntesis, porque esos, ese puntillismo, ¿de dónde viene? Vamos a ver, la misma palabra, puntillismo, es un movimiento eh, 
casi vanguardista se le puede llamar, porque es el movimiento anterior, post, el último momento del, del impresionismo. Y después del impresionismo viene ya el cubismo. Y muchas de esas técnicas anteriores, a partir incluso del simbolismo, fue, fueron eh, sintetizadas por la vanguardia. Impresionismo, postimpresionismo, puntillismo, simbolismo, expresionismo hasta la abstracción. Todo eso es lo que se llama, más adelante se le llamó, en los 60, transvanguardia, porque ya era la asimilación de todas las vanguardias y un poquito más, que básicamente el toque se lo da el poverismo, es decir, el arte del reciclaje. Y eso es lo que hay colado, ahí eso es lo que hay destilado en la poética de un Levi. Ese, ese arte ya que puede darse el lujo de parecer ingenuo. Pero no hay ninguna ingenuidad porque precisamente hay un manejo de la materia. Y los planos tienen siempre unos elementos urbanos tan... Sí, que por... parecen fotografías re... de un realismo. Duro. Por eso hablo de la posturbanidad en, li... en Levi. Lo de Boca Chica, por ejemplo. Exacto, y lo de la calle, el, el tigueraje. El tigueraje no es ingenuo, no es naif, jamás en la vida, más bien es corrosivo. Hay una, un Pero humor... tal, eh, ¿Tú no crees que tal vez Raúl se refiera a lo naif, tal vez como por el uso del color? Sí, él, eh, yo sé que Raúl, eh, Raúl era un, un seguidor del arte naif, incluso él me regaló un libro una vez, fabuloso, que se llama Los eh, Fabuladores del Color, que son los artistas... Eh, naif venezolanos él estuvo mucho tiempo allá y vino con eso y me trajo ese regalo pero podría ser en la aplicación del color pero no, el término no puede ser naif más bien podría ser expresionismo eh, do, do, del primer expresionismo vamos a llamarle un expresionismo dogmático que es brutal el golpe del color y el, el uso del negro mucho y también de un poco de la exageración el rojo intenso sí el, eh, un rojo intenso siempre Exacto. que él tiene ahí. Pero, ¿y por qué tú crees que la pintura de, de este muchacho, una pintura que tiene tanta fuerza y, sin, y una pintura además dentro de su generación interesante, como que no ha tenido trascendencia? No, no es, es el solo. interés de mercado, nada de eso. No es él solo. Eh, hasta cierto punto yo diría que él está teniendo éxito. Porque ya él ha participado en muchos concursos importantes donde hay un gran rigor a nivel de selección, León Jiménez, la Bienal Nacional, el concurso de INAPA, y, y ahí en, eso, en esos concursos los jurados son gente muy, muy formada y súper actualizado y además autoridades. Entonces ya expone en galerías reconocidas, es decir que yo lo veo que más, más bien hay que tener cuidado cuando se habla de trascendencia o de triunfo o de éxito porque mucha gente tiene grandes expectativas. Hay gente que todavía ve un poco el mercado y el sistema, el circuito artístico con los mismos parámetros de los años 70 y 80. Esto ha cambiado mucho. Eh, lo importante es que el artista ahora se socialice, que su comunidad directa lo, lo asimile, lo acoja y lo apoye. Y el triunfo, al igual que de los grandes artistas, eso ya no va a suceder jamás. ¿Y no te resulta también un poco chocante eh, los formatos en los que él trabaja? Claro, también. Eh, sí, muy chocante. Es decir, también ahí tenemos en su in intención, hay una intención de ruptura en la obra de Levi. Eh, y esa intención es precisamente para, hacia la desacralización del objeto pictórico, de la obra como objeto. Es un ejercicio pictórico, o sea que es interesante también en ese sentido, él le gusta la pintura, es un apasionado de la pintura, que yo creo que le viene eso precisamente de Goico, que yo lo definí que desayunaba con pintura. <risa> Goico. Sí. Y bebía con pintura. Y, 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 Todo, él se bebía pintado pintura. entero. Exacto, yo sí. creo que de ahí le viene ese Él me dijo, ese abrazo. Eh, José Levy me dijo una vez, yo le pregunté que si él tenía un boceto, si planeaba. Y él me dijo que no, como él tenía todo ahí, como tú dices, como y, algo genético. Sí, y además también es muy espontáneo. El, el surgimiento de él como artista también, yo lo valoro muchísimo porque él marca él, su personalidad y su ejercicio, su producción, contienen un signo diferenciador. 
un signo distintivo. Levi es una personalidad muy especial dentro del ambiente artístico dominicano, precisamente desarraigado en cuanto a lo institucional. Hay una ruptura ahí, hay una libertad expresada y esa afiliación con Goico también, es decir, una tendencia al, al, a la poesía, a la vida, al ejercicio de la poesía como vida, como acción existencial. Ese es Goico y eso es Levi también, en ese sentido. Y eso tal vez es lo que podría haber en, en conexión con el mismo Raúl. Es una actitud eh, vital. Es una actitud de vida. Sí. Exacto, él es relojero de profesión, Levi. Tú lo sabías, ¿verdad? <risa> no. <risa> sí, él es relojero. Se le trabaja con relojería y cosas de eso. Interesante, interesante. Se le heredó eso de su padre, que es un que es una especie de una artesanía, la relojería, ¿verdad? Claro. De antes, que tú tenías que trabajar con... Entonces también él, él desmitifica eh, la, el mito de, de la, del artista académico, de la, del artista que tiene que estudiar eh, académicamente, que debe dominar eh, racionalmente todos los fundamentos del hecho plástico. Él también hace una ruptura ahí, porque él es espontáneo, maneja de manera autodidacta esos fundamentos y los utiliza, pero también lo desconstruye, lo destruye. Tiene una cosa que casi tú no lo encuentras en, en la pintura nuestra, que tiene mucho sentido del humor. Su Eso, el humor, es corrosivo. Qué difícil en la, en la plástica. ¿verdad? Exacto. Entonces ahí algunas veces hay que tener cuidado cuando uno ve algo gracioso, que puede, ser, puede parecer ingenuo, pero en el caso de él no lo es. Entonces no se puede hablar de naif ahí. Hay que hablar más bien de un humor fino que es tan efectivo que parece inocente. Esa es una gracia y eso se llama gracia. Y entonces Lee, Levi tiene una gracia inevitable en su obra. Yo la podría definir así. Además, es muy actual. Es una obra que hasta cierto punto rejuvenece. La si se quiere, dominicana. se le podría llamar como le llamaban a la, a la literatura de Bukowski, que le llamaban, por ser frontal, le llamaban, le llamaban realismo sucio. Charles Bukowski, sí, un realismo sucio, una cuestión frontal. Exactamente. Que estaba poniendo el cuadro como lo ve. Pero la gracia aquí es que tú sabes, tenemos un contexto eh, de civilización contemporánea muy violento, hay un trasfondo de violencia, el terror, oh, eh, eh, si sí, todo eso está ahí, entonces... Trabaja sí, con el hacinamiento, la marginalidad, la sí. droga... Sin embargo, sin embargo, hay muchos artistas en el mundo entero que trabajan esos temas, pero algunos son muy excesivos, e incluso la obra... Eh, bastante insoportable de contemplarse durante un tiempo prolongado, porque hay un componente violento entre la en la propia ejecución sí, que de la obra. Sin embargo, él no. Él responde por la vía de la gracia. Y ahí es toque. Ese es el toque personal. Sí, porque él lleva la cosa a lo duro y lo devalúa con el humor. Exactamente. Con el humor. Con esa gracia. Entonces, estamos hablando, Carlos, de un artista inteligente. Más bien. no solo del material, sino de la fábula playera. Es esto lo que da el cuadro una armonía de desastre y domingo de giras. Y háblame del uso del color en la pintura tuya. Bueno, el uso del color es que tiene que ver directamente a algo intrínseco en el cerebro. O sea, fíjate que nosotros vivimos en el Caribe, todo lo, todo lo que tú ves es demasiado eh, centellante, o sea, es muy, muy brilloso. El color, pero ¿cómo tú, ¿cómo tú logras los colores? También igual no hay un plan para, para este color porque tú tienes una diversidad de colores y el color prácticamente, es, el color y el plano es como un concepto en la pintura. Sí, tuya. sí, completamente. Eh, lo del color me viene, o sea, a mí me dijeron como yo soy autodidacta, yo no tengo academia, bueno, en sí. sí. Eh, me dijeron, oye, para pintar tú tienes que pintar de lo más oscuro a lo más claro ya. Por ahí me fue. Y por ahí te fui. Y, y por ahí, ahí, fíjate los contrastes. O sea, hay mucha oscuridad, pero también hay, a, a la vez hay un contraste, un color muy fuerte. Hay un color bastante fuerte. Sí, sí, sí. Si te fijas también en <coughs> pinturas como la de Goya, tú lo ves. Y eh, los retratos de los duques. Y eso. Exactamente. Y, y, lo, y los planos. El tema de los planos, ¿cómo tú lo abordas? Los planos para mí es un, es un caso difícil porque es lo que me entretiene en el trabajo. ¿Pero te salen naturales o tú tienes no, un...? No, 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 no. Por eso es que tú ves que toda mi pintura tiene 
mucha, mucha materia, muy pictórica, porque yo pinto por, por, por encima de los errores. Ah, corrijo, tú pinta, yo corrijo, yo corrijo mediante el proceso. Tú, tú pintas varias veces en, sí, en, un sí, lienzo, sí. en un lienzo, varias veces. O sea, tú o sea no... la, vamos a decir, la, la perspectiva no es como se debe, que no, 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 no se ve armoniosa. Y yo voy quitando, poniendo, sobreponiendo, o sea, voy arreglando. O sea, tú va... yo no, no, no es una cosa porque si no fuera muy aburrido. Yo pintar, ah, ya está dibujado, ya rellenarlo de color. Para mí eso sería... Y el, el, el estudio tuyo, o sea, ¿cómo, cómo es? ¿Tú tienes, un, ¿Tú tienes una sistematicidad horario para trabajar o trabajas? De cuando... noche mayormente. ¿Tú trabajas de noche? ¿Pero siempre trabajas de noche? Eh, sí. Porque tú combinas tu, esa carrera de pintor con, con, con otro oficio. ¿no? Con el oficio de relojería. De relojería, sí. Eh, tú pareces, puedes parecer un relojero de la edad media. <risa> <risa> bueno. ¿Verdad? Ese nombre de Vox Populi. Vox Populi, uh, al, bueno, debido a que la, la obra que ves acá, la curaduría, es basado en la voz del pueblo. Es muy popular, hay virtudes de todo, los cadenones, la, 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 la jipeta, los cueros, y la voz del pueblo, la voz de Dios. Y es por eso se trata de okay. concepto. Bueno, eh, nada, pues entonces... A mí me, me encanta la pintura tuya, tú sabes que la conozco desde que tú empezaste a pintar. Conocer. Empezaste a pintar allá que donde Isaac, en, en, en el palafe, dejaba la vaca voladora por trago. <risa> no solamente la vaca, había muchísimos cuadros. Había un cuadro, muchísimos cuadros. Ahí tiene una buena colección. Ahí tiene una buena colección, ¿no? es un vivo, un sí, judío, sabe, sabe. judío, judío, el vio ese ojo ahí, lo miró no, y de ahí se dio cuenta. No, pues muy chévere, Levi, me agrada Cantado, mucho, está bien, ok, chévere. Levi, el judío dominicano, un pintor errante, autodidacta de la generación de los 90, es la cabeza de un grupo de artistas talentosos que empiezan a ocupar los espacios y las galerías de la ciudad de Santo Domingo. <música>